విజయవాడ నగరంలో ఇందిరాగాంధీ మున్సిపల్ స్టేడియంలో రాష్ట్ర సంక్షేమం కోసం రాష్ట్ర కళ్యాణం కోసం రాష్ట్ర ప్రజల సౌభాగ్యం కోసం రాష్ట్రం సర్వతో ముఖాభివృద్ధి సాధించడం కోసం ప్రకృతి అన్ని రకాలుగా సహకరించి ఈ రాష్ట్రాన్ని అన్ని రంగాల్లో అగ్రస్థానంలో నిలబెట్టడం కోసం ముఖ్యమంత్రి గారు అమలు చేస్తున్న సంక్షేమ పరిపాలన మరింత విస్తృతంగా బలోపేతం అవడం కోసం ఈ నెల పన్నెండవ తారీఖు నుంచి అష్టోత్తర శతకుండాత్మక చండి రుద్ర రాజశ్యామల సుదర్శన సహిత శ్రీలక్ష్మి మహాయజ్ఞాన్ని ఆరు రోజులు చేయటానికి తలపెట్టడం జరిగింది ఏదైతే ఆగమ పండితులు దీనికి సంబంధించిన గణాపాటీలు వేద పండితులు మా ట్రైనింగ్ అకాడమీ చైర్మన్ గారు అలాగే మా ఎన్విమెంట్స్ కమిషనర్ గారు మా డిపార్ట్మెంట్లో సీనియర్ ఆఫీసర్స్ అందరూ కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మొట్టమొదటిసారి ఒక మంచి యజ్ఞాన్ని చేయడానికి సంకల్పించడం జరిగింది ఈ సంకల్పం రాష్ట్ర కళ్యాణం కోసం రాష్ట్ర ప్రజల కోసం రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రతి కుటుంబం సుఖ సంతోషాలతో ఉండటం కోసం సంపూర్ణ ఐరారోగ్యాలతో ఉండటం కోసం ఈ ఎనిమిది ఆగమాలకు సంబంధించి ఏదైతే మేము ఏర్పాటు చేసిన ఆగమ సలహా మండలి అంటే ఆ ఆగమాల్లో నిష్ణాతులు అందరినీ ఆగమ సలహా మండలిగా ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత వారందరి సూచనలు సలహాలు అలాగే ధార్మిక పరిషత్తు ఏదైతే మనం ఏర్పాటు చేసి ఈ ధార్మిక పరిషత్తు నుంచి ఈ ఆగమ సలహా మండలి కానీ అత్యక ట్రైనింగ్ అకాడమీ కానీ ఈ రకంగా అన్నీ కూడా ఒక ధర్మబద్ధంగా ధర్మ ప్రచారం కోసం సనాతన ధర్మ రక్షణ కోసం హిందూ ధర్మ పరిరక్షణ కోసం భావి తరాల వాళ్ళకి కూడా హిందూ ధర్మం ఏంటో హిందూ ధర్మం యొక్క గొప్పతనం ఏంటో చాటి చెప్పే విధంగా ఇటువంటి యజ్ఞాలు చేయడం ద్వారా అందరిలోనూ ఒక అవగాహన ఏర్పడుతుంది భగవంతుడి మీద భక్తి విశ్వాసాలు ఏర్పడతాయి 
అది కూడా ఇక్కడ జరిగే ఈ ఈ మహాయజ్ఞంలో నూట ఎనిమిది కొండాలు ఏర్పాటు చేసి నాలుగు ఆగమాలకి సంబంధించిన వారి వారి విధి విధానాలతోటి ఈ నాలుగు ఆగమాల ఆగమ ఆగమాలతో పాటు ఇంకొక నాలుగు ఆగమాలు అంటే సంపుటీకరణ చేసి ఈ ఎనిమిది ఆగమాలకి ప్రయోక్తంగా అన్ని రకాలుగా కూడా సంపూర్ణ మహాయజ్ఞం ఇది దీంట్లో శైవాగం ఉంది ఉంది వైష్ణవాగం ఉంది వైకానస పాంచరాత్ర వీరశైవం తంత్రసారం గ్రామదేవత ఇవన్నీ కూడా దీంట్లో సంపుటీకరణ చేసి దీన్ని అందరూ ఆ పండితులు అందరూ కూర్చుని ఇది ఎలా చేయాలన్న దాని మీద ఒక అందరి ఆలోచనలు దీంట్లో క్రోడీకరించి ఈ కార్యక్రమాన్ని చేయతలు పెట్టారు ఇది పన్నెండో తారీఖు నుంచి మొదలైన రేపటి రోజున రేపు అంటే ఈ ఈ ఆగమ ప్రాంగణం ఏదైతే ఈ యజ్ఞ ప్రాంగణం ఏదైతే ఉందో యజ్ఞ ప్రాంగణ ప్రాంగణాన్ని వరుణుదేవుడు వచ్చి శుద్ధి చేసేసాడు ఇది ఒక శుభసూచికం రేపు ఎర్లీ అవర్స్లో బ్రహ్మీ మహోత్సవం నుంచి ఏడు గంటల పద్నాలుగు నిమిషాలకి ఈ యజ్ఞశాలని ఎద్దుల నాగలతోటి శాస్త్ర ప్రకారం దున్ని నవధాన్యాల్ని ఈ దీనికి నాట్లుగా వేసి ఈ దీన్ని ప్రారంభోత్సవం ఈ కొండాలన్నీ కూడా నిర్మాణం ప్రారంభిస్తారు ఈ నూట ఎనిమిది కొండాలతో పాటు రెండు ప్రధాన కొండాలు ఉంటాయి ప్రతి కొండానికి ఒక్కొక్క నలుగురు రొత్వికులు ఉంటారు రొత్వికలకి మళ్ళీ మరొక సహాయకులు ఉంటారు ప్రధాన కొండాలకు సంబంధించిన మరి దగ్గర దగ్గర ఎనిమిది ప్లస్ ఎనిమిది పదహారు మంది ఒక్కొక్క ఉండం దగ్గర ఉంటారు అంటే ఎవరి స్థానంలో వాళ్ళు వాళ్ళకి అప్పచెప్పిన బాధ్యత వాళ్ళకి ఆ మంత్ర జప ఎంత మంత్ర జప ఏదైతే ఉందో ఆ సంఖ్యాపరంగా ఆ సంఖ్యని క్రోడీకరించుకొని ఏ రోజుకి ఆ రోజు ఉదయం ఈ ప్రారంభం రోజున బ్రహ్మీ మహోత్సవంలో ప్రారంభమైన ఆ తర్వాత రోజు నుంచి తొమ్మిది ప్రతిరోజు తొమ్మిది గంటల నుంచి పన్నెండు ఒంటి గంటల వరకు ఈ కార్యక్రమం జరుగుతాయి మళ్ళీ సాయంత్రం ఆరు గంటల నుంచి తొమ్మిది గంటల వరకు కూడా ఈ కార్యక్రమం జరుగుతుంది రేపు యజ్ఞ కొండాలని తయారు చేయడం ప్రారంభించే దిశగా మొదలుపెట్టే రోజున ఈ పద్ధతి ప్రకారం నాగలతో దున్నాలి భూమి పూజ అనొచ్చు భూమి పూజ ప్రతిరోజు ఉదయం పూట మహాలక్ష్మి అభిషేకం జరుగుతూ ఉంటుంది స్వర్ణ మహాలక్ష్మి యొక్క స్వ స్వర్ణ ప్రతిమకి అభిషేకాలు జరుగుతాయి ఈ ఏ రోజున మనం ఈ సప్త నదులు మూడు సముద్రాలు సంబంధించిన జలాలతో అమ్మవారికి అభిషేకం అన్ని జరుగుతాయి అని అది వెయ్యి ఎనిమిది కలశాలతోటి అమ్మవారికి ఈ అభిషేకం జరుగుతుంది అంటే ఈ ప్రతి ఒక్క కార్యక్రమం కూడా చాలా ప్రత్యేకంగా ఏదైతే పురాణాల్లో రచించబడ్డాయో ఈ యజ్ఞం ఎలా చేయాలన్నది దాని ఆగమ శాస్త్ర ప్రకారమే పూర్తిగా జరపడుతుంది దీనికి మొదటి రోజున తొమ్మిది గంటలకి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు వారి వారి సమక్షంలో యజ్ఞం ప్రారంభం ప్రారంభించబడుతుంది అంటే ధారణ ఆయన సంకల్పం వారు తీసుకుంటారు తొమ్మిది గంటలకు వచ్చి
యజ్ఞ సంకల్పాన్ని తీసుకుని ఆయన ప్రారంభిస్తారు ఆ తర్వాత యజ్ఞ ధారణ ఈ ఆరు రోజులు కూడా దంపతులు చేయాలి ఆ యజ్ఞ ధారణ ఎన్వోమెంట్ మినిస్టర్గా ఆ బాధ్యత నేను స్వీకరించి ఈ ఆరు రోజులు కూడా ఈ కార్యక్రమం ఉదయం సాయంత్రం అన్ని రకాలుగా బ్రాహ్మణులు పండితులు సూచించిన నిష్ట పద్ధతుల ప్రకారం ఉండి ఈ ఆరు రోజుల కార్యక్రమాన్ని పదిహేడవ తారీఖున మహాపౌర్ణమతో ఈ యజ్ఞం పూర్తవుతుంది ఆ పదిహేడవ తారీఖు ఆ మహాపౌర్ణమతి కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు వచ్చి వారి చేతుల మీదుగా ఈ మహా పౌర్ణమతి కార్యక్రమం కూడా ఆ వారి చేతుల మీదుగా జరిపి ఆ యజ్ఞాన్ని ముగిస్తారు ఎంతమంది వచ్చినా యజ్ఞాన్ని దర్శించుకునే ఎందుకంటే యజ్ఞ ప్రాంగణంలోకి ఎవరు మామూలు దీక్షాధారణ చేసిన వాళ్ళు తప్ప ఇంకెవరు వెళ్ళటానికి ఉండదు కాకపోతే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఈ యజ్ఞ ప్రదక్షిణ చేయడానికి అవకాశం కల్పించి నాలుగు క్యూ లైన్లు ఏర్పాటు చేస్తున్నాం ఈ నాలుగు క్యూ లైన్లోనూ వచ్చిన వారు ప్రదక్షిణ చేసిన తర్వాత సాయంత్రం ఐదున్నర నుంచి ఇక్కడ చాగండి కోటేశ్వరరావు గారు ఇతరులు అందరూ కూడా ఒక ఉపన్యాసాలు ప్రవచన కార్యక్రమాలు ఉంటాయి అది ఒక గంట ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఒక గంట కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి అంటే ఐదున్నర నుంచి ఆరున్నర వరకు ప్రవచనాలు ఆరున్నర నుంచి ఏడున్నర వరకు కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఏడు నుంచి తొమ్మిది గంటల వరకు కళ్యాణం ప్రతిరోజు ఒక ఆలయం నుంచి కళ్యాణ కార్యక్రమం మొదటి రోజున దుర్గా మల్లేశ్వర స్వామి వారి కళ్యాణం అలాగే రెండవ రోజున సింహాచల లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి వారి కళ్యాణం మూడవ రోజున అన్నవరం సత్యనారాయణ స్వామి వారి కళ్యాణం నాలుగవ రోజున ద్వారకా తిరుమల వెంకటేశ్వర స్వామి వారి కళ్యాణం ఐదవ రోజున శ్రీశైలం రమరామగా మల్లేశ్వర స్వామి వారి కళ్యాణం ఆరో రోజు కార్యక్రమం ఇది కాకుండా ప్రతిరోజు మన రాష్ట్రంలో ఉన్న పీఠాధిపతులు అలాగే ప్రముఖ పీఠాధిపతులు అన్ని విశాఖ శారద పీఠం దగ్గర నుంచి కొత్తాళం సిద్ధేశ్వర స్వామి వారి పీఠం దగ్గర నుంచి పుష్పగిరి పీఠం దగ్గర నుంచి మంత్రాలయం రాఘవేంద్ర స్వామి వారి పీఠం నుంచి అలాగే శ్రీశైలం జగద్గురు వారి పీఠం కంచి కామకోటి పీఠాధీశ్వరులు శృంగ తిరుమల పెద్ద జయం గారు చిన్నజయం గారు చిన్నజయం గారు కూడా ఈ కార్యక్రమానికి హాజరై వారి యొక్క అభిభాషణ మైసూరు దత్తపేట పీఠాధిపతి గణపతి సచ్చిదానంద స్వామి గారు వీరందరూ కూడా ఈ యజ్ఞాన్ని సందర్శించి అను అనుగ్రహ భాషణ చేసి భక్తులందరినీ ఆశీర్వదించి ఈ యజ్ఞ ఫలితాన్ని మరి మంచి ఫలితం రావాలని ఆశీర్వదించి భగవంతుడికి ధ్యానం చేస్తారు ఈ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా పీఠాధిపతులు ప్రతిరోజు ఒక్కొక్క పీఠాధిపతి వచ్చేలాగా ఒక్కొక్క రోజు ఇద్దరు పీఠాధిపతులు వచ్చే వచ్చేలాగా కూడా దీనికి తగిన అన్ని ఏర్పాట్లు చేసాం అన్నీ కూడా పద్ధతి ప్రకారం జరిగేలాగా దీనికి సంబంధించిన పూర్తి టీం అన్నీ కూడా టీముల వయసు కొన్ని కొంత రెస్పాన్సిబిలిటీ రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్కి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఎలాగా కూడా ఈ కంట్రోల్ క్రౌడ్ మేనేజ్మెంట్ అంతా కూడా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు చూస్తారు అలాగే మా ఎన్విమెంట్స్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఈ పూర్తి స్థాయిలో ఈ యజ్ఞానికి సంబంధించిన దశలు భారీగా వాళ్ళ టీములన్నీ కూడా వాళ్ళు రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుంటారు మున్సిపల్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి దీనికి సంబంధించిన ఈ యొక్క శానిటేషన్ కానీ ఈ అన్ని రకాలుగా పర్యవేక్షణ వాళ్ళకి కల్పించేది వాళ్ళు చూస్తారు ఇంకా ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఎవరు బాధ్యతలు వాళ్ళు తీసుకుని ఈ యజ్ఞాన్ని విజయవంతం చేయడానికి అందరు కృషి చేస్తారు
स्टेडियम वेहिकल